ഹലോ എവറി വൺ കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനലില് നമ്മൾ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മിഷൻ ഒളിമ്പ്യാഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് ഹൈസ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസിന് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകൾ ഉണ്ട് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടുന്ന വലിയ പ്രൈസ് മണി കിട്ടുന്ന ഒത്തിരി നമുക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്പോഷേഴ്സ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇഷ്ടം പോലെ എക്സാമുകൾ നമുക്ക് ഹൈസ്കൂളിൽ തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റും അതിലൊന്നാണ് ഒളിമ്പ്യാഡ് എക്സാമുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒളിമ്പ്യാഡ് എക്സാമുകൾ തന്നെ പല ആളുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എസ് ഒ എഫ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല ടൈപ്പ് ഒളിമ്പ്യാഡുകൾ ഉണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒളിമ്പ്യാഡ് അഥവാ ഐ എം ഒ എന്ന് പറയുന്ന എസ് എഫ് എസ് ഒ എഫ് നടത്തുന്ന ഒളിമ്പ്യാഡിനെ കുറിച്ചിട്ടും അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സിലബസ് എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് എക്സാം സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഐ എം ഒ എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൾറെഡി ഷെഫീർ സാറിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഹൈസ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസിന് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എക്സാമുകളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കണ്ട ആളുകൾക്ക് ഓൾറെഡി എന്താണ് ഐ എം ഒ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒളിമ്പ്യാഡ് എന്ന് അറിയായിരിക്കും ആരെങ്കിലും അത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന് ശേഷം പോയി കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒളിമ്പ്യാഡ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏതൊരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ എക്സാമുകൾ എഴുതാൻ പറ്റും കാരണം ഓട്ടോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എല്ലാത്തിൻ്റെയും സിലബസ് ഏകദേശം സെയിം ആണ് വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ കാര്യം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൾട്ടിപ്പിൾ എക്സാമുകൾ എഴുതാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എൻ എസ് എം സി പോലുള്ള എക്സാം എൻ എൻ എസ് ടി എസ് സി പോലുള്ള എക്സാമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒളിമ്പ്യാഡ് എക്സാമുകൾ ഇങ്ങനെ പല ക്ലാസ്സുകൾ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന പല എക്സാമുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എക്സാമുകൾക്കൊക്കെ ഒരേ പ്രിപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഐ എം ഒയുടെ ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ലെവലായിട്ടാണ് നടത്തുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ഷെഫീർ സാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ നാല് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നാല് സെക്ഷൻസ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നെ നാല് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ലോജിക്കൽ റീസണിങ് ലോജിക്കൽ റീസണിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരിക ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിൽ വരിക അടുത്തത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിങ് കുറച്ചുകൂടി മാത്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചുകൂടി ലോജിക്ക് മാത്സും ലോജിക്കും കൂടെ വരുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിൽ വരിക അടുത്തത് എവറി ഡേ മാത്തമാറ്റിക്സ് അതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ വരും അതുപോലെ തന്നെ അച്ചീവേഴ്സ് സെക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും എന്താണ് അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരിക എന്നുള്ളത് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയി പറയാം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ നാല് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ലെവൽ വണ്ണ് എക്സാം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ സെക്ഷനിലും എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അതിന് എത്ര മാർക്ക് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലോജിക്കൽ റീസണിങ് ആണ് അതിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും ഓരോ മാർക്കാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സാണ് ലോജിക്കൽ റീസണിങ് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിങ് അതിൽ ട്വന്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഓരോ മാർക്ക് അപ്പോൾ ട്വന്റി ഇൻറ്റു വൺ ട്വന്റി മാർക്സ് ആണ് അതിലുണ്ടാവുക അതുപോലെ എവറി ഡേ മാത്തമാറ്റിക്സിന് ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഓരോ മാർക്കാണ് സോ ടെൻ മാർക്സ് ഉണ്ടാവും ഇതിൽ അച്ചീവ് സെക്ഷൻ ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് ത്രീ മാർക്സ് ഉണ്ടാവും സോ ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസും സിക്സ്റ്റി മാർക്സും ആണ് ലെവൽ വണ്ണ് എക്സാമിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ ഫോർ സെക്ഷൻസിൽ ഓരോ സെക്ഷനിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി ലെവൽ ടുവിലോട്ട് വരുമ്പോൾ സിലബസ് ഞാൻ പറയാം ഇതിൽ ഓരോ സെക്ഷനിൽ വരുന്ന സിലബസ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് ലെവൽ ടുവിൻ്റെ കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ലെവൽ ടുവിലും രണ്ട് സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് സെക്ഷൻ വണ്ണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് സെക്ഷൻ ടു അച്ചീവേഴ്സ് സെക്ഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് അച്ചീവേഴ്സ് സെക്ഷൻ എന്നുള്ള ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എല്ലാം പറയും ഓക്കെ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ ഇ
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സിലബസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഫോർ സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഓരോ സെക്ഷൻസിലും എങ്ങനെയാണ് സിലബസ് വരുന്നത് നാൻസിന്റെ സിലബസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് സെക്ഷൻ വൺ ലോജിക്കൽ റീസണിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ വെർബിൾ ആൻഡ് നോൺ വെർബിൾ റീസണിംഗ് വരുന്നുണ്ട് മെന്റൽ എബിലിറ്റി ക്ലാസ് കേട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അറിയാം വെർബിൾ ആൻഡ് നോൺ വെർബിൾ റീസണിംഗ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇനി ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പഠിക്കാനും പറ്റും അപ്പൊ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കാം സെക്കൻഡിൽ വരുന്നത് നമ്പർ സിസ്റ്റം പോൾ നോമിൽസ് കോർണേഡ് ജോമെട്രി ലിനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ ടൂ വേരിയബിൾസ് ഇൻട്രോഡക്ഷൻ ടു യൂക്ലസ് ജോമെട്രി എന്നിങ്ങനെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താണോ നാൻസിൽ പഠിക്കേണ്ടത് അതേ സിലബസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് എൻ സി ആർ ടി സിലബസ് ആണ് അതായത് സി ബി എസ് സിക്കാർ പഠിക്കുന്ന സിലബസ് ആണ് അപ്പൊ കേരള സിലബസിലും അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട് സിലബസോ കർണാടക സിലബസോ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ സിലബസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നാഷണൽ ലെവൽ എക്സാമിന് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നാഷണൽ ലെവൽ എക്സാം എപ്പോഴും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക എല്ലായിടത്തുമുള്ള കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിലബസിന്റെ ബേസിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ എൻ സി ആർ ടി സിലബസ് എടുക്കാൻ കാരണം പക്ഷെ ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സിൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയാറുണ്ട് മാത്സിൽ നമ്മൾ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് എൻ സി ആർ ടി സിലബസ് ആണ് കാരണം എൻ സി ആർ ടി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കേരള സിലബസിലുള്ള കണ്ടന്റ് ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് അവിടെ കവർ ആവും കാരണം കേരള സിലബസ് പഠിക്കാനുള്ളതിനേക്കാളും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് എൻ സി ആർ ടി സിലബസ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ കവർ ആവും അതൊരിക്കലും മിസ് ആവില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇത്തരത്തിലുള്ള നാഷണൽ ലെവൽ എക്സാമുകൾ എഴുതണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കേരള സിലബസ് മാത്രം പഠിച്ച് അതിന് ട്യൂഷൻ മാത്രമാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിലുള്ള പല ടോപ്പിക്കുകളും നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല കേരള സിലബസിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് കേരള സിലബസ് മാത്രമല്ല വേറെ ഏത് സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് ഉള്ളവരാണെങ്കിലും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സിലെ നാഷണലി അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകൾക്കും ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് വെക്കുന്ന ഇനി നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എഴുതാൻ പോകുന്ന എൻട്രൻസ് എക്സാമുകളും എൻ സി ആർ ടി ബേസ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന എൻ സി ആർ ടി സിലബസ് തന്നെ നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഏതൊരു കോമ്പറ്റീവ് എക്സാമിനും ഇത്തരത്തിലുള്ള സിലബസ് ആണ് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ ഓരോ പേരുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഠിപ്പിച്ച് തന്നതാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സിലെ അപ്പൊ ആ ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സ് പഠിച്ച് നിങ്ങൾ വളരെ ലെവലിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലുള്ള ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഷോർട്സും വീഡിയോസും കൂടെ അതിലോട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ലെവൽ ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഫൗണ്ടേഷൻ ഇല്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സുകൾ കാണാം പക്ഷെ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത്രയും ടോപ്പിക്സിൽ എക്സൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു അത് പരിക്ക് ഓഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും ടോപ്പിക്കുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ ഫൗണ്ടേഷൻ കാര്യ കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റും കാരണം ഈ ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് മാത്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അത്രയും നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷനിലെ ഒളിമ്പ്യാഡ് എക്സാമുകളും ഇതുപോലത്തെ എല്ലാ എക്സാമുകളും കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ സിലബസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതൊക്കെ അവിടെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി സെക്ഷൻ ത്രീയില് ദ സിലബസ് ഓഫ് ദിസ് സെക്ഷൻ വിൽ ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സിലബസ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിംഗ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെക്ഷൻ ഫോർ ഹയോ ഹൈ ഓർഡർ തിങ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സിലബസ് ആസ് പെർ സെക്ഷൻ ടു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സെക്ഷൻ ടൂയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ സെക്ഷൻ ഫോറിന്റെ കാര്യം വരുന്നത് സെക്ഷൻ ത്രീയിൽ വരുന്നത് സിലബസ് സെക്ഷൻ വിൽ ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സിലബസ് ഓഫ് ദ മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിംഗ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ സിലബസിന്റെ കൂടെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡും കൂടെ അതിലോട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്ത് വരും അപ്പൊ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് വെർബ് ആൻഡ് നോൺ വെർബ് റീസണിംഗ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ കുറച്ചും കൂടെ ലോജിക്കൽ കാര്യങ്ങളും കുറച്ചും കൂടെ നമ്മുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യ